কলকাতা থেকে সিদ্ধি সড়ক পথের দূরত্ব সতেরোশো কিলোমিটার কলকাতা থেকে সিদ্ধি অনেকভাবে যাওয়া যায় অপশন ওয়ান যেতে পারবে এই পাঁচ রকম ভাবে কলকাতা থেকে সিদ্ধি যাওয়া যায় সাই বাবার মন্দিরে গিয়ে দর্শনের ব্যাপারটা পুরো বুঝে এলাম যে মানে দর্শন কিভাবে করতে হয় গুড মর্নিং গুড ইভিনিং বন্ধুরা প্রবাসী আমরা একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের সিদ্ধি সফরের মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আগের ব্লগে ভুল করে বলে ফেলেছিলাম যে আমরা পুনেতে আছি কিন্তু আমরা এখন নাগপুরে পৌঁছেছি এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী কলকাতা থেকে সিদ্ধি সড়ক পথের দূরত্ব সতেরোশো ষোলো কিলোমিটার কলকাতা থেকে সিদ্ধি অনেকভাবে যাওয়া যায় অপশন ওয়ান অপশন ওয়ান কলকাতা থেকে নাসিক ফ্লাইটে মোটামুটি ওয়ান স্টপ ফ্লাইটে ছ ঘন্টা মতো লাগে বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকার ফ্লাইটের ভাড়া আর তারপর নাসিক থেকে বাসে বা কারে সিডি দু ঘন্টা অপশন টু কলকাতা থেকে মুম্বাই ডাইরেক্ট ফ্লাইট তিন ঘন্টা আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা মোটামুটি খরচা পড়ে আর তারপর মুম্বাই থেকে ট্রেনে সাইনগর ছ ঘন্টা লাগে সাতশো থেকে হাজার টাকা মোটামুটি ট্রেনের ফেয়ার অপশন থ্রি কলকাতা থেকে পুনে ডাইরেক্ট ফ্লাইট যদি করো দু ঘন্টা লাগে আট থেকে দশ হাজার টাকা পারা আর ওয়ান স্টপ ফ্লাইট হলে ছয় থেকে দশ ঘন্টা সময় লাগে আর তারপর পুনে থেকে বাসে করে সিদ্ধি যাওয়া যায় সবই মোটামুটি ওভারনাইট বাস পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা সময় লাগে ছশো থেকে হাজার টাকা ভাড়া আর এছাড়া প্রাইভেট কারে যাওয়া যায় পুনে থেকে সিদ্ধি চার ঘন্টা লাগে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া আমরা পুনে থেকে প্রাইভেট কারে করে সিদ্ধি যাব অপশন ফোর হাওড়া থেকে পুনে ট্রেনে যাওয়া যায় তা দুটো ট্রেন আছে একটা আছে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস যেটা প্রতিদিন হাওড়া থেকে ছাড়ে রাত দশটা দশে এটা কোপারগাঁও পৌঁছায় রাত মাঝরাত প্রায় পৌনে দুটোর সময় কোপারগাঁও পৌঁছায় কোপারগাঁও থেকে তেরো কিলোমিটার ট্যাক্সি বা অটো করে সিডি এছাড়া আরেকটা ট্রেন আছে হাওড়া পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস যেটা প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শনিবার হাওড়া থেকে ছাড়ে ভোর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে পৌনে ছটায় বাইশ ঘন্টা পরের দিন ভোর চারটে মানমার পৌঁছায় আর মানমার থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সিডি এটা অপশন ফোর আর লাস্ট অপশন একটা ডাইরেক্ট ট্রেন আছে হাওড়া থেকে সাইনগর সিদ্ধি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যেটা শুধু প্রতি বৃহস্পতিবার সপ্তাহে একদিন ছাড়ে দুটো পঁয়ত্রিশে ছাড়ে হাওড়া থেকে পরের দিন শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশে সিদ্ধি পৌঁছায় আর সিদ্ধি স্টেশন থেকে একশো থেকে দেড়শো টাকা অটো ভাড়া নিয়ে সিদ্ধি মন্দির যেখানে মানে চার আশেপাশে যে হোটেল সেগুলোতে তোমরা চলে যেতে পারবে এই পাঁচ রকম ভাবে কলকাতা থেকে সিদ্ধি যাওয়া যায় নাগপুরে কয়েকদিন আগে জি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল সেই উপলক্ষে এয়ারপোর্টটা খুব সাজানো গোছানো ছিল জি টোয়েন্টির অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পতাকা এগুলো দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো ছিল তারই সামনে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফটো সেশন হয়ে গেল টার্মিনাল ওয়ান থেকে বাসে করে এবার আমরা চলে এলাম প্লেন যেখানে ছাড়বে সেখানে এবার প্লেনে ওঠার পালা
প্লেনে উঠে পড়লাম এবার নিজে নিজের সিট খুঁজে বসে পড়া নাগপুর থেকে পুনের প্লেনে আমাদের নিজেদের কিছু মুহূর্ত কলকাতা থেকে সিডি যাওয়া বা পুনে থেকে সিডি যাওয়া নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো সাড়ে পাঁচটা আমরা পুনে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম খুব সুন্দর ঝাঁচকচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুনে এয়ারপোর্ট পুনে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই পাশেই অ্যারোমল আছে সেই অ্যারোমল থেকে উবার ওলা সব এগুলো ক্যাব প্রাইভেট কার সব ওগুলো অ্যারোমল থেকে ছাড়ে পুনে থেকে সিদ্ধি দুভাবে যেতে পারো তোমরা বাসে গেলে মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা লাগে কিন্তু বেশিরভাগ বাসই ওভারনাইট বাস আর যারা সকাল সকাল পুনেতে এসে পৌঁছেছো তাদের জন্য মানে প্রাইভেট কারে করে যাওয়াটাই বেটার চার ঘন চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা সময় লাগে আর চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা মোটামুটি গাড়ির ভাড়া জার্মানি এটা রাশা <laughs> বাবা ইউএস কে এত পেছনে রেখেছে রে না সাড়ে ছটায় ট্রেন যাচ্ছে নাকি 
ओ अबे तुम गाड़ी कोड़े सब जाए इधर बार तो हाथ से पर इधर बार हाथ से पर है ना चले कैब आस नंबर दी दी हलो पुरो तो बस नहीं सजिए फोन देखते देखते आसल सब ही देखा जाए चलो फूड नहीं फूड कोटे हम घुरे बेड़ा हम बैरिए पड़ा कैब चले बेड़े से उद्देश्य जत्रा शुरू कर लय जय सैराम जय सैराम जय सैराम मिले अमिली बस डिटेल्स डिस्क्रिपने शेयर कर लगभग चले कूपर गाँव हम 
আমরা সিটি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এটা গ্যাস পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়েছি এইবার ওই একটু গাড়িতে হাওয়া দিচ্ছে চার টায়ারে আর চল্লিশ কিলোমিটার তাহলে আমরা গ্যাস স্টেশনে একটু গাড়ির টায়ারের প্রেশার মাপলো আর গ্যাস ভরা হলো পেট্রোল পেট্রোল ভরা হলো এই যে একটা বসেছে তো দাদা ভাইয়ের কোলে এটা অনেকক্ষণ পড়েছে তিন ঘন্টার বেশি হয়ে গেল আর এক ঘন্টা এবার অস্থির হয়ে গেছে সবাই কখন পৌঁছাবে অস্থির হয়ে গেছে বারো মিনিট আছে আমি তো উঠে যাচ্ছি তোমরা কোথাও ঘুমাচ্ছ আরো যত আমরা এগোবো তত এগুলো বাড়তে থাকবে আমরা আমাদের হোটেলের কাছাকাছি আর মাত্র তিন মিনিট এখান থেকে এখানে রাস্তা তো দিকে কিন্তু বড় বড় হোটেল আর রেস্টুরেন্ট শুরু হয়ে গেছে রাস্তা তো দিকে সাই বাবার মন্দিরে গিয়ে দর্শনের ব্যাপারটা পুরো বুঝে এলাম যে দর্শন কে করতে হয় মানে পেইড দর্শন দুশো টাকা করে পারে আর দশ বছরের নিচের বাচ্চাদের জন্য ফ্রি তো ওটা অ্যাডভান্স টিকিট কেটে আনা যায় তাহলে আর মানে বেশি লাইনে না দাঁড়িয়ে একদম মানে পেইড লাইনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় দর্শন আর ইভিনিং আরতির ব্যাপারটা একটু বুঝে এলাম কোথা থেকে লাইনে দাঁড়াতে হবে সব বুঝে খেতে এবার যাচ্ছি হোটেলে বাবার মন্দিরে দর্শনের সময় মোবাইল ক্যামেরা নেওয়া বারণ তাই ক্যামেরাতে আর ছবি তোলা হয়নি আর সন্ধ্যাবেলায় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় চাউড়িতে বাবার পালকি সহযোগে শোভাযাত্রা বেরোয় এই শোভাযাত্রা দেখতে এখন আমরা এখানে এসেছি
এভাবেই আমাদের সিডিতে প্রথম দিনটা কেটে গেল পরের ব্লগে সিদ্ধির পরের দিন নিয়ে আবার ফিরে আসছি সবাই ভালো থেকো